할까요? 네. 네, 슈타에서 또 새로운 분과 재밌는 대화 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 게스트입니다. 이름 네. 김남길. 직업 우주 최강 배우. 네. 제가 수다 참 좋아하는데요. 슈가 씨도 한 수다 하시는 것 같더라고요. 집만큼이나 잘 통할 것 같은데 저랑 수다 떨어볼래요? 김남길 씨 오시겠습니다. 아, 선배님. 어? 아. 이거 그 선물 식사 볼때술 먹고 이제 얘기 밥 먹으면서 얘기하는 건데 네. 제가 술잘 못하는데 아 네네 오시는 분들하고 다음에 오 네네네 네. 오 좋은 위스키네요 아 네. <웃음> 저는 술 못하는 대신 네. 저는 이제 이걸로 아우, 뭔가 탄산수인가요? <웃음> 탄산수요? 어, 탄산수 마시면서 아, 네. 수다 떨면 됩니다 아 네. 이제 김남길 선배님 이제 아, 사실 진영가의 친분은 음. 이제 사람들이 좀 이렇게 아는데 네. 사실 이 그림은 조금 좀 생소하게 할 수도 있었어요 네, 근데 거의 한달 전이죠 거의? 아, 그, 그 정도 됐죠 시사회 때 아, 초대를 받아서 저도 이제 나오신다고 이야기를 하셔가지고 어색함이 없으려고 네, 이렇게 접점을 또 찾으려고 사실 그게 쉽지 않은 자리인데 그렇게 흔쾌히 또 와주셔서 너무 잘 챙겨주셔가지고 사실 정신이 없어가지고 더잘 챙겨주고 왜냐면 나도 얘기도 많이 듣고 어, 네 시상식에서도 오. 그때 한번 네. 보셨어요 네. 뭐 술은 아니지만 일단 한번 짠 하고 와 아이고 아이고 <웃음> 아니 진영이랑 굉장히 좀 친하시지 않으세요? 내가 사실 저거를 사고 네. 혹시 그래도 초대도 응해주고 음. 또 여기도 초대해줘서 뭐 다른 거 좋아할 만한 거 선물을 네. 좀 사갈 수 있는 게 있을까라고 음. 사실 진한테 연락을 했더니 <웃음> 왜 왜? <웃음> 아니 뭐 좋아해 슈가 할 때? 아 일단 농구 좋아하고요. 그래서 아니 그건 나도 알아. 그럼 말고 선물을 사가려고 물어보는 거잖아 진아 그랬더니 음. 사실 솔직히 저도 뭘 좋아하는지 잘 모르겠다고 해서 <웃음> 아이씨 도움이 안 된다고. <웃음> 자 우리 이야기 나누기 전에 그 식사를 하셨나요? 안, 안 하셨죠? 아니요 와서 먹으려고 네 그래가지고 제가 식사를 준비했습니다 야 원조 스테이크 하우스 아웃백에서 인상이 없던 스케일의 스테이크 <웃음> 원래 매장에서는 이걸 돌을 막 엄청 달궈가지고 이렇게 나온다고 하는데 그리고 사이드 메뉴로 매콤한 빠삐오뜨 빠삐오뜨라고 <웃음> 이거 아 이거 이거, 이거 빵 중요하죠. 그다음 드셔보세요. 네, 드셔보시죠. 네, 저는 고기 먼저 먹도록 하겠습니다. 음, 원조 스테이크는 다르네. 음. 육즙이랑 풍미가 아 어마어마하네요. 맛있는데요? 그, 굉장히 부드럽고 쫄깃합니다. 아 고기 좋은 거 쓰네. <웃음> 이렇게. <웃음> 이거 빠삐오트 요거, 요거가 되게 이거랑 궁합이 되게 좋죠. 이거를 뭐 음, 빠삐오트. 아, 시원하네. 아, 맛있는데? 음. 자, 이제, 이제 본격적으로 이제 김남길이라는 사람에 대해서 이야기를 해봐야 되는데 제작진이 이제 선배님이랑 사전 인터뷰하고 약간 네. 좋은 인생 강의를 들은 기분이라고 아니, 인생 강의까지는 아닌데 또 그렇게 좋게 들어주셔서 그렇고 질문이 워낙 좋았어요. 그 작품에 대해서 홍보를 하거나 그럴 때 인터뷰를 하기도 하지만 그냥 그 사람이 궁금해서 인터뷰를 하기도 하잖아요. 근데 그 사람에 대해서 공부를 해줬고 관심이 있어서 인터뷰를 한다라는 게 느껴질 음. 정도로 편한 인생 얘기를 했는데 또 그렇게 좋게 얘기해 주셔가지고 인생에서 가장 잘한 일첫 번째가 배우가 된 일이라고 하셨다고요? 응, 어, 배우가 되는 일이 내가 어릴 때부터 생각했던 것들을 직업으로 삼아서 음. 뭐 좋든 싫든 잘 되든 못 되든 그걸 계속 하고 있다는 라 거가 참 잘한 일이다 라는 생각이 되게 많이 들었거든요 그럼 배우라는 꿈을 가진 게몇 살? 네. 고등학교 때? 고등학교 때? 공연을 보러 갔다가 음. 그 무대에서 배우들이 연기하는 에너지를 관객들이 그냥 직접 받고 피드백이 바로바로 바로 들어가니까 그쵸. 근데 그게 되게 걱쳤었어요 그래서 그 안에서 관객들로 연기를 하는 걸 보다가 내가 저 위에 해서 그 피드백을 받으면 얼마나 좋을까라는 생각 때문에 음. 막연하게 그렇게 시작을 한 거고 그래서 원래는 음. 무대 예술을 좀 먼저 하다가 그 같이 공연했던 선배님이 큰 곳에서 조금 해봐라 라고 해서 원서를 다 넣어놓고 나왔어요 그때 아, 그때 공 있을 때구나 그때 이제 MBC가 돼서 이제 그때부터 음. 방송 연기를 시작하겠죠 MB, 맞아요 그 예전에는 공채 출신이어야지 방송에 뭐 나갈 맞아요. 수 있고 맞아요 그때는 이제 메이저 원트가 활성화가 네. 되지 않았을 때니까 맞아요. MBC 공채 31기입니다 아, MBC 31기 
막내. 근데 공채 합격하고 교통사고 교통사고 나가지고 병원에 계셨다고. 음. 어떤 교통사고가? 공채가 되면 한 6주 정도를 음. 교육을 받아요. 합숙 같은 거랑. 합숙까지는 아닌데 음. 여러 가지 이 에티튜드나 아니면 음. 여, 어. TV에 나오는 사람의 어, 미디어에 대하는 방식이라 그런 것들. 네. 그런 걸 하고 이제 음. 동기들을 들어다주고 가는데 이제 교통사고가 좀 났어요. 차를 내가 몰고 가는 차가 음. 다른 차에 받쳐가지고 아이고 교통사고 좀 심하게 나서 음. 6개월 정도 이제 병원에서. <웃음> 2번을 6개월 아, 2번을 거예요. 6개월 정도 해서 그때는 휠체어 타고 다닐 때였어요 와 그러면 뭐 여러 군데 다치신 거네요 6개월이면 그래서 그때 이후로 지금도 대사를 잘못 외우는 게 그때의 휠증이잖아 <웃음> 휠증이 그냥 단순하게 다들 한 3, 4개월 간다는데 나는 한 30년 가는 거 저도 교통사고 얼씩 나가서 저도 어깨 어릴 어깨 때? 네. 저 스무 살때 나왔어 그랬는데 저도 그래서 가사를 잘못 외워요 <웃음> 이거 공통점이 있는데? 프롬포트가 없으면 막 심장이 어? 떨리고 어, 나도 그랬는데 막 그래요 그러니까 이게 그 후유증인가 봐 트라우마인가 봐 여러분들 어릴 때 교통사고를 당한 사람들은 휴유증이 한 3, 40년 가요 네, 저 지금 10년째 후, 후유증이 시달리고 있는데 아직 20년 남았네 네. <웃음> 근데 재학금 내가 무명 시절이 길었다고 병원에 입원했었을 때 이제 동기들이 이제 활동하고 있는 걸 보면서 음. 네. 계속 한 6개월 정도 이제 뒤처지는 느낌이 음. 들고 좀 힘들었는데 그게 너무 오히려 잘 됐다고 생각한 게 그때 당시에는 MBC 공채가 되면 다 이제 스타덤에 오른다라는 생각을 되게 많이 할때 공채 30위기 MBC 30위가 됐어 나는 이제 데뷔해서 일만 하면 돼 하는 상황에 사고가 난 거잖아요 이게 좀 그때 당시에 내가 좀 건방져질 수도 있고 다른 잘못된 생각을 할 수도 있는데 음. 그것 때문에 오히려 조금 더 간절함이 들이 음. 생긴 것 같아요. 그냥 그때는 현장에 있는 것 자체만으로도 되게 행복했던 음. 시기였어요. 왜냐면 그런 일들이 있었던 게 나한테 조금 더 전화의 비옥이 되지 않았나 이런. 그 후배들만은 그 이야기 하거든. 처음부터 잘 되고 싶지. 누가 안 그러고 싶겠냐. <웃음> 나도 무명이 있고 싶지 않고 돈도 벌고 싶고 다 그런데 제일 경계하라는 말 많이. 처음 잘 됐을 때 그랬어요. 이제부터는 너 전작과의 비교밖에 안될 거라고 근데 나이 얘기를 공감을 하고 이제 본게 뭐냐면 일단 슈트타에서 얘기할 때 뭐가 하나가 잘 돼서 너무 좋았는데 그 다음 거가 조금 잘안 돼서 좀 심을 했다가 또잘 되고 그런 얘기를 해서 가수들도 배우랑 똑같구나 이런 생각이 뭐 노모드림 때도 그랬고 상남자 좀 됐다고 막 음. 콧구멍 좀 커졌다가 그러니까 댄저도 잘안 돼. 나도 나도 안 되고 이게 우리 이게 있었어 어, 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 초반에는 어. 그거를 버텼기 때문에 나는 지금 있는 것 같아 솔직히 아, 전작가의 싸움 이죠 히트곡이 히트 하나 딱 나왔어 그러면 모든 기준이 얘랑, 얘랑 비교를 해요 그러니까 수치며 뭐 맞아. 판매량이며 맞아 맞아 내가 가수들을 예전에도 되게 부러워했었던 게 뭐냐면 배우들은 어쨌든 세팅되어 있는 거 안에서 설정을 잡아놓고 그렇게 연기를 하고 뭐한 다음에 그걸 편집을 할수 있잖아요 음. 편집을 하기도 하고 완성된 것들을 갖고 보여주는데 어쨌든 음원에 대해서 음반을 만들고 곡 작업을 한다고 해도 그곡 작업을 갖고 소개를 하고 공연 위에서 퍼포먼스를 한다는 라 것들은 계속 그게 생방으로 나가니까 그게 되게 대단하다고 느껴지고 그런 걸 따라가 보려고도 하고 다른 부분에 대해서 좀 많이 배워보려고도 했었어요 근데 저는 뭐 배우가 아니다 보니까 준비하고 이런 과정들을 사실 저는 잘 모르거든요 어때요 드라마나 영화 같은 게 준비 만약 하게 되는데 뭐 어떤 마인드 셋을 어떻게 하고 그냥 시나리오나 대본 안에서 그냥 이야기가 일단은 되게 재밌어야 되고 그 이야기가 재밌고 나면 가장 기본적인 거 사람들이 공감할 수 있는지 없는지에 대해서 내가 그거를 이해를 할 만큼 사람들한테 이해를 시켜야지 라는 것들에 대한 고민만 하는 것 같아요 음. 배우라는 지금 스크린이 이렇게 직접 봐야 되잖아요. 내가 이렇게 음, 찾아서 봐야 돼. 네. 아니면 OTT에 들어가서 본다든지 제가 듣기로는 텀이 좀 길다고 들었어요. 이렇게 찍어놨던 게 어, 그렇죠. 편성이 그렇죠. 안 걸려가지고 어, 맞아, 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 맞아. 뭐 2, 3년 뒤에 갈수 있어요. 그 시대상이라는 것도 있고 맞아, 맞아. 그러니까 맞아. 트렌드라는 게 있는데 맞아, 맞아. 그럴 때는 어떻게 해요? 근데 그건 어쩔 수가 없는 것 같아요. 그것까지 내 의지로 바꿀 수가 없으니까 작품을 그래서 원래는 고를 때 만들어지는 과정의 기간하고 이 작품이 완성이 돼서 나가는. 오픈될 때의 시기 그리고 그러면 사회적인 분위기를 좀 읽어야 되거든요. 근데 그게 옛날에는 데이터적인 걸로 분 분석을 했었으면 네. 요즘은 그 데이터적인 걸 분석이 안 돼요. 아예 안 돼요. 사람들이 흐름도 되게 빠르고 속도도 그렇지. 빨라서 의식하는 수준이나 이런 것들이 되게 천차만별로 많이 바뀌어서 그냥 예상을 하고 만드는 거예요. 근데 그렇게 만들었어도 거진 다그 시대에 맞춰가지고 충족시킬 수 있는 작품들은 하나도 없는 것 같아요. 그래서 그런 거를 가지고 만들면 거진 실패를 많이 하니까 그냥 사람에 대해서만 보고 접근하는 거예요. 왜냐면 시대가 바뀌어도 기본적으로 사람이 갖고 있는 베이스적인 감성이나 아니면 사람들이 추구하는 기본적인 성향, 정서적인 것들은 있으니까 그런 것들을 생각을 하고 이제 만들어 가게 되죠. 그 주연에 대한 그 압박감이라는 게 굉장히 좀클 거라고 생각이 드는데 어때요? 그 중압감이라는 게 주인공이라는 롤은 그 작품을 끌고 가는 사람들이고 음. 명칭적으로 조연이라고 하면 
긁을 끌고 가는데 주연들을 조금 받쳐주는 역할이라고 사람들이 생각을 하는데 근데 제가 어릴 때는 주연이라고 하면 그런 중압감들이 되게 많았었고 그리고 그렇게 해야 된다라는 역할로 생각을 했으면 지금은 주연은 조연들이 조금 더 연기를 편안하게 하기 위해서 존재하는 게 주연이고 그냥 어린 친구들한테도 얘기를 하지만 주연은 큰 사람이고 조연이기 때문에 되게 보잘것 없거나 그 정도의 롤을 갖고 있는 사람이다 라고 생각을 하는 친구들이 종종 있어요 그래서 주연, 조연이라고 해서 그게 사람이 크고 작은 건 아니다 그쵸. 근데 왜냐면 주연만 있다고 해서 작품이 완성되는 건 아니거든요 근데 되게 신기하게 조연들만 있으면 작품이 완성이 되거든요 조연했던 친구들은 밸런스라는 걸잘 알기 때문에 그런 정도의 어떤 큰 차이가 있다고 생각해요 와, 근데 배우를 하는 직업이 아니다 보니까 어쨌든 배우분들 <웃음> 나와서 대화를 하다 보면 재밌는 이야기들을 많이 듣는 것 같아요 왜냐하면 가수는 그냥 생방이거든요 무조건 음. 아니, 물론 뭐 녹화를 뜨는 경우도 있지만 그냥 그렇죠. 생방으로 거의 생방이 네. 많지 그러다 보니까 최대한 믹스를 안 나게 하려고 좀 많이 준비를 하는 편 그러니까 준비의 연습 기간이 엄청난 거예요 가수들은 음. 배우들은 찍은 걸본 다음에 조금 음. 뭐가 안 맞으면 그걸 몇번몇 테크씩 갈 수가 있잖아요 음. 근데 그래서 그냥 현장감에 대한 것들에 대한 라이브함이 좀 조금 다른 것 같아요 그래서 나는 처음에 연습생의 기간이 왜 긴지 몰랐고 음. 필요한 기간이 딱 있다라는 생각이 들더라고요 초반에 깡 키우는 작업을 좀 많이 해요 깡 키우는 작업은 어떤? 무조건 올라가는 거예요 그냥 아... 뭐 어떤 상황이든 어릴 적에 그렇게 일을 많이 하다 보니까 사실 긴장되는 상황이 별로, 별로 없어요 그냥. 특히 무대에 서는 거는 긴장이 안 근데 우리는 차라리 카메라 앞에서 연기를 하고 하는 것들은 음. 하겠는데 그런데 올라가면 우왕정신을 먹고 올라가요 그래서 사람들이 막 아, 이러면 그게 너무 떨리는 거예요 그래서 대본도 잘못 읽고 음. 아니면 얼굴이 진짜 하얘져가지고 그런 사람들도 많은데 근데 예를 들면 그런 거네 있지만 가사가 좀 아리까리해 뭐. <웃음> 가사가 아리까리해 게스트로 갔는데 이거 뭐 발매하고 뭐 한참 뒤에 보통 그런 콘서트 게스트를 서니까 뭐 사이언 콘서트 이런 데 게스트를 어, 서면 맞아, 맞아. 물을 맞아야 돼서 그런지 풀포트가 없더라고 <웃음> 혼자 가사 한 거예요 그래서 다 외워오긴 했는데 제가 징크스처럼 그게 없으면 약간 좀 그래 마음이 예전에 트라우마가 좀 있어가지고 <웃음> 근데 이제 하는데 그때는 진짜 떨리더라고 내 무대 아닌데 네. 프롬포트는 없지 근데 여기서 내가 실수를 한다면 그형 분명히 이게 다 찍고 DVD 내고 할 건데 <웃음> 야 큰일났다 올라가서 연습하고 올라왔어요 어, 근데 그게 프롬포트가 나도 사실은 내가 오래전부터 알고 있던 노래를 불러왔는데 프롬포트를 네. 띄워주는 거랑 안 하는 거랑 난 되게 그 심리적으로 심리적. 압박이 맞아요. 다른 가수들 공연을 가요? 저는 자주 보러 가요. 그런데 가면 은 그냥 진짜로 문화생활을 하러 가요? 아니면 다른 가수들은 이렇게 공연하는구나 어떤 퍼포먼스를 하는구나 라고 배울 것들에 대해서 생각도 하러 가요? 예전에는 즐기러 갔었죠. 음... 그러니까 어릴 적에는. 잠깐 잠깐 MC가 바뀐 것 같아요. <웃음> <웃음> 그렇게 생각 안 갑자기 드는데 생각이? 아니 근데 내가 궁금한 게 네. 있었던 게 있으니까. 아무튼 뭐 근데 요즘은 가면 이제 즐기지는 못하고 분석을 하죠. 자 이제 이제 다시 이제 호스트가 <웃음> 또 질문을 좀 다시 또 드려야 되는데 아 영화 해석과 무례한 찍으면서 연기 배우에 대한 생각과 가치관이 좀 많이 바뀌었다고 응 어, 맞아 맞아 어떤 식으로 뭐 해적할 때가 조금 물음에 대한 내 인생의 질문이 많았었던 시기면 그거에 대한 질문에 답을 내려준 게 무례한이라는 영화였어요 음... 그래서 해적이라는 시나리오가 나왔을 때 업계 사람들이 야 이거는 김남길이랑 똑같네 그냥 김남길한테 주면 되네 이거 김남길이야 라고 할 정도로 나하고 되게 흡사하게 많이 닮아 있는 캐릭터였어요 그래서 나도 야 이건 정말 가서 놀고 오면 되겠네 라고 생각했는데 왜 그런지도 모르겠는데 어느 날 현장에 갔는데 모든 스텝 들이랑 같이 촬영하는 배우들이 어, 나만 바라보고 있는 것 같은 게 물론 우리가 어, 연기하는 그 장면을 보고 있기는 한데 그게 일을 하는 거로 보고 있는 게 아니라 네가 어떤 연기를 하는지 보자라는 시험 때 같은 어, 그런 느낌으로 바라보고 있는 것처럼 느껴지는 거예요 음. 그리고 지방 촬영을 많이 하니까 숙소를 들어가면 음. 뭐 스탭들이랑 배우들이랑 같이 술도 한잔 하고 오늘 촬영이 어땠고 그런 걸 어울리면서 이야기를 많이 하는 편인데 숙소에서 나오기가 너무 무서웠어요 음. 그래서 진짜로 엄마가 보고 싶은 거예요 진짜로 음. 그 나이에 엄마가 보고 싶다 나 집에 갈까? 그냥 죄송한데 저이 작품 이 연기 잘 못하는 것 같고 잘 못할 것 같아서 가고 싶어 그만하고 싶어요 라는 얘기가 아. 어, 진짜로 여기 목구멍구에 나왔는데 그래서 저는 다행히 주변에 좋은 사람들이 많았어요 음. 선배들도 그렇고 주변에 같이 일하는 스태들도 좋은 얘기들을 되게 많이 해줬는데 그때 그 좋은 얘기가 하나도 안 들어오는 거예요 그치 그럴 때안 들어오는 거예요 지금 지나 보면 너무 주옥 같은 이야기고 너무 주옥 같은이죠? 주옥 같은 <웃음> 주옥 같은 이야기로 
죽을 것 같은 얘기들인데 아 진짜로 하나도 안 들어오고 근데 그건 그냥 버텼어요 어쨌든 책임감 갖고 되니까. 있어서 그냥 버티고 나서 그런 중압감이나 이제 나름의 내 연기의 딜레마가 왔었을 때 무례한을 하면서 전도연 음. 누나랑 박성형 그분들 때문에 그게 좀 깨어지기 시작했고 그때 선배님들이 내가 뭐 때문에 고민하고 있는지를 얘기를 하지 않았는데 그냥 제 술자리에서 이렇게 가만히 보더니 너 언제까지 그렇게 연기를 할건 아니지? 그래서 그러면서 그때 얘기를 한게 자기의 경험에 빗대어서 나도 그런 경험이 있어 봤고 나도 그럴 때 이런 주변에 좋은 사람들한테 도움을 받아서 그걸 이겨냈어 음. 네가 그렇게 보이는데 나도 고민했던 걸 같이 얘기해 주고 도와줄게 그런 이야기들을 많이 해 주기도 했고 좀 슬럼프였네요 그때는 좀 그랬던 것 같아요 생각보다 필모가 많지가 않았어요 <웃음> 왜냐면 작품이 하나 끝나면 그 작품을 벗어나야 된다라는 에이... 내가 메소드를 하지 않는데 메소드를 하고 있다라고 착각을 하고 있는 거예요 에이... 작품이 하나 끝나면 다음 작품 할 때까지 텀이 엄청 길은 거예요 그래서 필모가 되게 생각보다 작았어요 에이... 내가 오, 해온 경력에 비해서 근데 무례한이라는 걸로 이제 슬럼프를 극복하고 나서는 연기하는 게 진짜 재밌어지고 음... 필모가 부족했었던 것들을 좀 채우고 싶다 그래서 좀 많은 것들을 해보고 싶다라는 생각이 들어서 계속 작품 수를 지금은 이제 쉬지 않고 좀 늘려 하고 있죠. 저는 되게 스트레스를 받아 하면서도 어느 순간 되게 즐기기 시작했던 것 같아요 저도 슬럼프가 와서 아예 앨범에 참여 못한 적도 있거든요 어, 진짜요? 네. 페이크 러브이라는 노래 어, 그, 러브. 그 앨범에 참여는 했는데 참여를 많이 하지는 못했어요 평소처럼 음. 근데 제가 완전히 그냥 멘탈이 나가버려가지고 막 음. 수면 까이고 수면 까이고 그러니까 근데 딱 그거 극복하고 나니까 약간 레벨이 한두 단계는 올라가 있는 느낌을 좀 많이 받기는 하고 요즘은 앨범 작업할 때만큼은 엄청 스트레스 받지만 이걸 내놓는 거에 대한 스트레스는 아예 없어졌거든요 그래가지고 조금 마음 편하게 음악을 하고 있는 것 같아요 지금은 일의 시작부터 지금까지 필모를 쭉 보면 나 배우는 어떤 기분일지 궁금해요 나는 진짜로 사람이 되게 간사하다라고 생각한 게 지금의 내가 했었던 모습이 예전에도 그랬을 거라고 생각해요 음. 잘한다 못한다로 그냥 평가를 하면 뭐 지금 나쁘지 않게 하는데 예전에도 이렇게 나쁘지 않게 했겠지라고 생각을 음. 하고 얼마 전에 우연치 않게 이제 여태까지 내가 나왔던 필모에 대해서 이야기를 하는 시간이 있어가지고 봤는데 어. <웃음> 어, 잘했다고 생각했는데 진짜로 못 봐주겠다고 그래서 근데 그때 당시에는 그렇게 되게 못 봐주겠다 예전 지나간 작품들이 너무 부끄럽다는 라 생각이 들었는데 한편으로 지금 얘기하면서 생각해보면 그때 당시에는 아까 얘기한 좀 그게 최선이었던 것 같아요 그 과정이 있었으니까 사실 맞아 맞아 그렇게는 하니까 내가 가장 애정하는 뭐 캐릭터나 뭐 그런 작품이 혹시 그 예전 작품 중에는 선동여왕이랑 역시 선동여왕이 나와야지 시청률 <웃음> 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 5 0에 <웃음> 비담이랑 최근에 이제 아일랜드라는 작품에서 아일랜드. 반이라는 캐릭터가 제일 애정이 가는 게 이제 내가 했던 캐릭터 주변에 좋은 사람들이 있어서 안 좋은 일이거나 좀 힘든 일들을 겪은 사건이나 이런 게 있어도 같이 그걸 이제 성장기의 캐릭터를 하는 걸 좋아하거든요 왜냐면 네. 사람들이 주변 사람들을 통해서 내가 같이 잘살수 있게 되는 과정이니까 모든 작품이 근데 그렇지 못하게 혼자 되게 외롭게 죽어가거나 이 친구한테 앞으로 내가 맡은 캐릭터에서 꽃길만 걸으면 음. 좋을 텐데 라고 생각했던 캐릭터들은 <웃음> 그렇지 못한 결말을 맞이하면 되게 마음이 있어요 그 내가 그런 캐릭터로 진짜로 살아본 건 아니지만 음. 만약에 내가 이런 캐릭터로 살았으면 이게 너무 외로울 것 같다는 라 생각이 많이 들거든요 음. 그리고 어릴 때는 그런 캐릭터를 만나면 되게 혼자 진짜 내가 그 캐릭터인 것처럼 생각을 해서 되게 고독한 것처럼 음. 그런 정서나 그런 감정이 되게 많이 오는 거예요 그래서 혼자 막 한강 가가지고 서 있거나 <웃음> 높은 층에 사는 친구들을 찾아가지고 CTV를 보면서 혼자 막 위스키 한잔 줘봐 술도 못하는데 <웃음> 요만큼 따라가지고 음. 진짜로 살짝살짝 살짝 마시면서 그냥 약간 그런 있구나 후유증 같은 그런 후유증을 좀 갖고 있는 있는 캐릭터들이 애정이 좀 많이 가는 것 같아요. 이를 보니 여기 우두커니 손이 나를 집어삼켜 버리는 채 스파른 그림. 여전히 더 파란색 물은 변한 거야 불안해지 우린지 어쩜 정말. 사실 근데 사실 연기만 하기도 굉장히 바쁘실 텐데 길스토리라는 NGO 단체 만드셨는데 이 인생에서 가장 잘한 일 중에 하나라고. 어 맞아요 맞아요. 네, 이 단체에 대해서 좀 설명 좀 해. 문화 예술인들 100명이 넘게 모여가지고 음. 이제 만든 시민 단체인데 뭐 아이돌 가수 또 배우 이런 사람뿐만이 아니라 이제 이 문화 예술을 직업으로 갖고 있는 사람들이 많잖아요. 뭐 시인 작가 뭐 그림 그리시는 분 그런 분들이 이제 모여서 어쨌든 대중들이랑 소통을 하기도 하고 대중들이 사랑을 해줘야 우리도 우리 일을 할수 있는 거잖아요. 음, 그렇죠. 그런 것처럼 그런 거에 대한 받은 사랑들을 우리가 조금 뭐 다른 방향으로 돌려줄 수 있는 게 뭐가 있을까라는 음. 걸 고민하다가 그분들이 모여서 같이 이제 이런 단체를 만들기 시작한 거죠 사실은 
초반에 힘들었었던 게 착한 사람이냐? 라는 이야기를 되게 많이 너 착해서 그래? 너 착한 사람이 아닌데 왜 그런 거를 해? 라고 하는 이야기들이 되게 많았어요 주변에서 근데 내가 명확하게 선을 긋는 건난 착하진 않다라고 얘기하거든요 착한 사람이어서 좋은 일을 하려는 게 아니라 좋은 사람이 되려고 하는 사람도 이런 일을 할수 있는 거고 내가 만약에 이런 일을 안 해서 그렇게 좋은 사람이 되려고 노력을 하지 않았으면 중간중간에 작품이 잘된 작품들도 있고 이러면 사람이 조금 변할 수도 있겠다 싶어요 나도 실질적으로 그랬었고 그래서 그런 것들을 조금 많이 다 잡기도 했고 그래서 그런 단체를 만든 게 저는 잘한 일 중에 하나다라는 생각이 드는 거죠 기억에 남는 봉사 같은 게 혹시 있어요? 뭐 여러 가지가 있는데 최근에는 요즘 법이 많이 좋아져서 스태들이 일하는 어떤 복지나 이런 것들이 많이 좋아졌는데 동물들은 여전히 잘못된 상황에 많이 놓인 안에서 촬영을 하니까 퇴역한 경주마들을 진짜 우리가 유기견 유기묘처럼 음. 말을 버려요 아 그래요? <웃음> 나도 그때 처음 안 건데 어떻게? 어디? 말을 그냥 제주도나 아니면 어떤 상간지역에 말을 그냥 버려버려요 그럼 말들이 그렇게 있다가 병에 걸려서 죽거나 이런 게 되게 많은 거예요 어, 이거 처음 들어보네 어, 보호를 해야 되기도 하고 그런 말들에 대한 동물권 복지에 음. 대한 캠페인을 하기도 했고 길 스토리 통해서 그러면 이루고 싶은 목표 같은 게 있으세요 혹시? 어떻게 딱히 거창한 이루고 싶은 목표라기보다는 내가 지금처럼 이제 배우를 잘 하면서 물질적으로 뭔가를 도와줄 수는 없었어도 같이 잘 먹고 사는 거에 대한 생각들을 할수 있는 사회가 좀 됐으면 좋겠다라는 생각을 하는 거죠. 그 시민단체를 가지고. 근데 엔터를 차이셨잖아요. 이제 대표님이. 어, 네네, 그렇죠. 엔터는 사실 영리 목적인 건 거잖아요. 그렇죠. 그건 영리 목적이. 네. 그리고 어쨌든 NGO 비영리도 네, 가 있는 건 거잖아요. 근데 이거 어떻게 구분을 해야 되는 거예요? 그러면? 가끔 헷갈려요, 그게. 음. 내가 사비로 이제 많이 하고 있는데 비영리니까 괜찮아. 그게 돈이 중요한 게 아니니까 우리가 이제 많이 돌려주면 되고 이렇게 하다가 이게 매니저한테 와가지고는 영리를 추구해야 되는데 음. 아니야 괜찮아 그거는 크게 중요하지 않으니까 아, 어, 그러니까 그렇게 개감이... 어, 그러면 직원들이 어, 아니 이건 그렇게 에이. 하시면 안 되는 아, 아 맞다 맞다 그럼 얼마를 남겨야 되느냐 이런 걸 하거나 아니면 여기서 이렇게 해놓고 이쪽 가서 야 우리가 그럼 계속 돈을 소모하고 있잖아 돈을 좀 벌어야지 에이. 그러면 여기는 비용제 <웃음> 아, 그래서 그렇게 가끔 헷갈릴 때가 있는데 근데 내가 오늘 우리가 하이볼 따 오면서 느낀 게 있지 어 나도 여기에서 소속이 돼야겠다라는 생각을 하면서 많은 사람들이 그렇게 <웃음> 너 회사 배우는 안 뽑아? 어, 아니 그게 진짜로 그런 마음이 든다니까요 아까도 가면서 와 화장실도 있고 대기실도 있고 건물이 이래 이러면서 우리 직원들이 예를 들면 우리도 열심히 해서 이런 건물을 아니야 그건 불가능하고 우리가 여기에 소속이 되는 게 좋아 이러면서 연락 주십시오 <웃음> 방시혁 의장님 연락 주세요 저도 아직도 알딸딸 해요 이렇게 보고 있으면 진이 같은 경우는 진이는 이제 아 형님 저희는 비트했습니다 이런 게 있거든요 <웃음> <웃음> 그럼 왜 그래? <웃음> 진입니다 막 이런 게 있어 자기를 되게 사랑하는 형이죠 어 엄청 자기애가 엄청 강한 <웃음> 근데 난 아까 잠깐 화장실 가면서 내가 우리 직원들한테 얘기한 게 근데 사실 난 진보다 슈가하고 더잘 맞을 것 같아요 <웃음> 얘기했더니 다들 저희도 그렇게 생각합니다 그래서 진아 미안해 <웃음> 오늘 되게 이야기하면서 사실 놀란 부분은 뭐 물론 진이하고는 너무 비교적인 게 너무 극강이어서 그렇긴 한데 이게 딥하다라고 생각을 했어요 저도 이, 이 프로그램 하면서 많이 좀 성격 바뀐 것도 있고 아 성민이 형이랑 할 때도 봤거든요 그때까지만 해도 이제 초보 MC 시절이었어가지고 음. 어떻게 할지 막 되게 어려워하던 그런 상황이었는데 었 약간 좀 잔잔하고 조용한 사람들이 <웃음> 좀 찾아요 저를 <웃음> 제가 이렇게 텐션이 안 올라가고 이렇게 음... 잔잔하게 이렇게 차분하게 몇 시간씩 지금도 텐션이 되게 높은 편이거든요 지금은 이제 어쨌든 방송을, 방송을 하다 보니까 거. 근데 항상 언제 어느 상황에 봐도 이런 느낌이에요 그냥. 배울 때랑 대표가 됐을 때랑은 마음이 좀 다를 것 같아요 왜냐면 저도 이제 뭐 회사에서 그렇고 아이돌을 제작을 하고 가서 음... 아니요 <웃음> 누군가 인생 책임져주고 싶지 않습니다. 저는 제거 하기도 벅찹니다. 어... 너무 말씀은 감사하지만 할수 없습니다. 이렇게 많이 이야기 하는데 약간 좀 다르잖아요. 그러니까 내가 배우로서 만뛸 때랑 집단을 이제 책임져야 되는 대표랑 이거 좀 다를 것 같은데. 근데 나도 지금 되게 결정적으로 슈가 씨가 좋은 얘기를 해주는 게 남의 인생을 책임질 수 없다라는 게 나도 어떤 소속이 되었을 땐그 회사를 많이 생각하는 아티스트라고 생각을 했었는데 이렇게 회사를 만들어 보고 나니까 내가 아무리 아티스트 입장에서 회사를 생각 해도 회사의 입장을 전부 다 파악하지 못했구나 라는 생각들이 좀 들고 같이 일하는 친구들한테도 남의 어떤 인생을 우리가 대행을 해서 일을 해줘야 되는 사람들이기 때문에 되게 중요하다 그래서 그 사람들의 인생을 잘 살아줘야 되는 게 아니라 
내가 내 인생을 잘 살아야 음. 남에 대해서 인생을 우리가 같이 고민해 줄수 있겠다라는 얘기들을 많이 해요 근데 이 회사를 하면서 느낀 게 내가 조금 더 책임감 있게 잘 살아야겠다라는 다른 점이 생긴 것 같아요 그전엔 나를 위해서 잘 살아야겠다라고 음. 생각을 했으면 내가 책임져야 될 사람들이 많아지고 그러면서 그 사람들을 위해서라도 더 책임감 있는 모습을 보이겠다라는 생각도 했고 아니 사전 인터뷰에 스스로 스윗한 대표라고 <웃음> 직원분들 나와 있잖아요 직원분들 나와 있는데 스윗 다, 우리 대표님 스윗 하십니까? 점점점 얘들아! <웃음> <웃음> 스윗한 대표로서 어, 어떠한 스윗한 또내 입으로 이거 어떻게 얘기해야 되나 스윗하다라기보다는 그냥 내가 할수 있는 건 월급 제때 주고 그게, <웃음> 그게 가장, 가장 크고 그냥 분기별로 직원들이랑 면담을 좀 해요 어... 왜냐면 회사 생활을 하면서 아무리 즐겁게 일하려고 해도 개인적인 사정들도 있고 회사의 이제 직원들끼리 이제 여러 가지 문제가 있을 수도 있으니까 해결을 해주지는 못해도 그런 이야기들 좀 들어주면서 그들이 조금이라도 스트레스를 해소할 수 있는 방법 그냥 그 정도를 해주는 거지 뭐 딱히 특별히 제가 아는 좋은 이제 스윗한 대표님들은 보너스 많이 주는 아, 어, 좀 어디에 좀 보너스 좀... 많이 주십니까? 자 보너스 많이 주나요? 주십니다 많이 주십니다 <웃음> 야, 야. 이거 지금 되게 강요에 의해서 나오는 <웃음> 지금의 이제 김남길이라는 사람을 되게 봤을 때 본인을 여기까지 만든 건 뭐라고 생각을 해요? 내가 여기까지 오는 데 있어서는 되게 많은 사람들이 지분이 있다고 생각을 해요 어찌 됐든 어떠한 이유로든 내가 더 옳은 길로 좋은 길로 가기를 바라고 또 내가 잘 되기를 바라는 사람들 때문에 지금까지 나하고 계속 인연을 한두 번 정도 맺었던 모든 사람들이 내가 지금 여기까지 오게 한 그런 원동력이지 않을까 생각합니다 주변 사람이 말씀을 하시는데 가장 기억에 남는 사람 있어요 혹시? 뭐 우리 부모님? 음. 우리 부모님한테 가장 감사하고 고맙게 생각하는 건내 자식이 제일 못나서 내 자식이 항상 어디 가서 뭐 피해를 끼치지 않을까 항상 걱정을 하시는 분이라 내 아들이 내 자식이 제일 잘났어요 라고 이야기하는 것보다 늘 죄송합니다 제 자식이 좀 부족해요 이렇게 항상 이야기를 해주셨던 분이라 그런 거에 대해서 이제 좀 각인이 돼서 내가 좀더 좋은 사람이 되려고 하는 원동력이 됐던 것 같아요 그쵸 이게, 이게 가풍이 되게 중요하더라고요 음, 아, 맞아. 근데 우리 가풍이 뭔지 알아요? 뭔데요? 다음 건 배로 갚아주세요 <웃음> 받은 것도 두 배로 갚는 사, 사람이시니까 이야 이야 방금 말 잘했다 이렇게 또 이제 예쁜 BGM이랑 <웃음> 이런 얘기 할때 보면 진이가 이렇게 싹 왔다가 가는 것 같아 그렇게 편집 될것 같습니다 아 시타의 네, 아, 마지막 공통 질문입니다 이 인간 김남길이 이루고 싶은 꿈이라는 게 있나요? 나는 지금처럼 배우를 하면서 작품이 크던 적던 계속 꾸준하게 필모를 많이 쌓아갈 수 있는 배우가 꿈이에요 언제까지 하고 싶으세요? 죽을 때까지 어... 사람들이 나를 그래도 찾아줄 때까지는 음... 최선을 다해서 막이 엄만 부셔져라 연기를 해보고 싶어요 말씀하신 것처럼 정말 오래오래 좋은 형님과 좋은 이 배우로 오래오래 할수 있을 것 같아요 오래오래 하겠습니다 슈가 씨도 나도 그렇고 서로 꾸준하게 찾아줄 때까지는 이 업계에서 몸을 담고 계속 오랫동안 같이 보면서 활동을 잘 했으면 좋겠습니다 아, 나요 우리 나주의 그단계 선배님 감사하고요 자, 야. 네, 네 아, 진이가 군대 가기 전에 정우성 형이랑 나랑 만식 이형 뭐 박성웅 형뭐 같이 이제 내가 소개를 해줄 자리가 네. 있었는데 낯가림이 있어서 뭐 되게 불편하거나 이럴 줄 알고 사실 걱정을 했는데 그 자리를 완전히 휘어잡고 주도를 해가지고 그 형들이 그냥 다 어. <웃음>